ഗോസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനർത്ത വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി കോമിൻ്റെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർകാരുടെ എക്സാം വരെയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി അവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് അത് ബി കോമുകാർക്ക് മാത്രമല്ല മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും ആവശ്യമുള്ളൊരു പാർട്ട് തന്നെയാണ് സോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മൊഡ്യൂളാണ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കോറിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോറിലേഷൻ ആൻഡ് കോസിയേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അതിൽ സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രാം കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് കോയഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഈ കോയഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷനിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ് വരാം കാൽപിയേഴ്സൻസ് മെത്തേഡ് സ്പിയേഴ്സ്മെൻ മെത്തേഡ് കൺകറൻറ്റ് ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് യൂസസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ പ്രോബബിൾ ഇറ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇൻ എക്കണോമിക് ആൻഡ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ എം ടേർട്ടിൽ കോറിലേഷൻ ഇസ് എൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ടു ഓ മോ വേരിയബിൾസ് സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഐറ്റംസ് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകാം നെഗറ്റീവ് ആകാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് തുടർന്ന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോറിലേഷൻ ആൻഡ് കോസേഷൻ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വേർഡ് തന്നെ ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദർ ഇസ് എ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഡാറ്റാസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ കോറിലേഷൻ എന്നുള്ള ആ വേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോഷൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിൽ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്യാഷ്വൽ കണക്ഷൻ വരുന്നു ആ ക്യാഷ്വൽ കണക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോറിലേഷൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലാണ് വരാറുള്ളത് അതിന് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ വേരിയബിൾ ആ രണ്ട് വേരിയബിളിൽ രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലീനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ചേഞ്ച് അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ എന്ന് പറയാം ഇനി ആ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോയിലല്ല അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കൈൻ്റാണ് സിമ്പിൾ പാർഷ്യൽ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ഇതിൽ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വേരിയബിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു സൈഡിൽ ആകെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ആ ഒരു ഡാറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതർ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ മോർ ദാൻ വൺ വേരിയബിൾസ് കുറേ വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിനകത്തുള്ള വേരിയബിൾ നമ്മുടെ റൈസ് ആണ് വേരിയബിൾ എന്ന് എടുക്കുക സോ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് റെയിൻഫോളും ഉണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് കോറിലേഷൻ ഈ കോറിലേഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് അതിന് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് സ്കാറ്റേ ഡയഗ്രാം കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഇതിൽ കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്കാറ്റേ ഡയഗ്രാം കോറിലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡാണ് സ്കാറ്റേ ഡയഗ്രാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നമുക്കുള്ള വേരിയബിൾസിനെ എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും ആയിട്ട് ഡോട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്കാറ്റർ ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡീമെറിറ്റും നോക്കാം അതിന് തന്നെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് വരയ്ക്കാൻ മാത്രമല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മാത്രമല്ല എന്തെങ്കിലും അപ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഇതൊന്നും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല മാത്രമല്ല ഡീമെറിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി നമുക്ക് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു ഓൾജിബ്രിക് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ പോസിബിൾ അല്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന മെത്തേഡാണ് കോറിലേഷൻ ഗ്രാഫ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്കാറ്റേ ഡയഗ്രത്തിനോട് ഏകദേശം ഒത്തുപോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് കേവുകൾ വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് വേരിയബിളിനും വൈ വേരിയബിളിനും രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രണ്ടിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കേവുകൾ ഒരേ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നു സോ ഈ രണ്ട് കേവുകളും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോയഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതെല്ലാം ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആയിരുന്നു സോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓൾജിബ്രിക് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് കോറിലേഷനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലാസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയായിരിക്കും ഇതിൽ നമ്മൾ കോറിലേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കോറിലേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി വരെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാളിപ്പിയേഴ്സൻസ് മെത്തേഡ് സ്പിയേഴ്സ്മെൻസ് മെത്തേഡ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കാൾപിയേഴ്സൻസ് കോഫിഷൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പിന്നെ അത് നമുക്ക് എക്സും വൈയും എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് വേരിയബിളാണ് ഒരു വേരിയബിളിന് നമ്മൾ എക്സ് എന്നും മറ്റേ വേരിയബിളിനെ വൈ എന്ന് എടുക്കാം സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൗണ്ട് ആ നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയുക പിന്നെ വേറെ ഒന്നിൻ്റെ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോർമുല അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് പ്രൈസും ഉണ്ട് ഡിമാൻഡും ഉണ്ട് സോ പ്രൈസിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്നും ഡിമാൻഡിന് നമുക്ക് വൈ എന്നും എടുക്കാം അതനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ എക്സും വൈ നമുക്ക് അറിയാം എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റിനിലും കണ്ട പ്രൈസും ഡിമാൻഡും ആണ് പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ആണ് വൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ആ രണ്ട് ഡാറ്റാസും പ്ലോട്ട് ചെയ്തതിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ് വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യുന്ന ആ ടേബിളായിരിക്കും എക്സ് വൈ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അതിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഈ ടേബിളിൽ വരാം വൈഡ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേബിളിൽ വരാം കാരണം നമുക്കിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് വൈ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനു
അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തേർട്ടി നയൻ ആണ് ദെൻ ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വൈ സ്ക്വയർ ആണ് വൈ സ്ക്വയർ വരുന്നത് ഫൈവ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും നമുക്കൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയ ടെൻ ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇൻഡു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിഗ്മ എക്സ് വൈ അതായത് എക്സ് വൈയുടെ സിഗ്മയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എക്സ് വൈയുടെ സിഗ്മ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് എഴുതാം മൈനസ് ആ ചെയ്യേണ്ട സിഗ്മ എക്സ് എത്രയാ നോക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ എത്രയാ നോക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ നമുക്കറിയാം ടെൻ ആണ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മ എത്രയാ നോക്കാം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ഇവിടെ സ്ഥലം തരിക എന്നുള്ളതാണ് സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ ഭയങ്കര ചെറുതാക്കി എഴുതാം അല്ലേ അത് ഇൻറ്റു റൂട്ടിനകത്ത് വരേണ്ടതാണ് ടെൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈയുടെ സ്ക്വയർ സിഗ്മ വൈയുടെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് നയൻ ടു ഫൈവ് ആണ് അതിനകത്ത് മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു തേർട്ടി നയൻ അതായത് വൈഡ് സിഗ്മ വൈയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ നമ്മൾ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ടെൻ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ സെവൻ സീറോ മൈനസ് അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഡയറക്റ്റ് വേഗം എഴുതി പോവാണ് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം അത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്തായാലും റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ടു ഫോർ സീറോ ടു ഫൈവ് ഇത് തന്നെ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ആണ് കേട്ടോ സാരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താഴേ കഴുതാണ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ടു വൺ സോ നമുക്കിനി ജസ്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രേ ഉള്ളൂ മൈനസ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിവിടെ കൂടുതലുണ്ട് മൈനസ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക സോ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ടു വൺ ടു നയൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോളം ജസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ വൺ ടു സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഡിവൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കണ്ടത് നമ്പർ അടിച്ച് റൂട്ട് അടിച്ചാൽ മതി സോ അത് റൂട്ട് അടിക്കാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൂട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടും കേട്ടോ സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ആണ് കിട്ടിയത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അതും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്താ നോക്കാം അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആറിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കോറിലേഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ആറ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് ആർ എസ് ടു വൺ അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ആ മൈ വണ്ണിനോടടുത്ത് വരുന്നതോറും പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ കൂടി വരുന്നൊരു സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത് 
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സ്പിയേഴ്സ്മെൻസ് റാങ്ക് കോറിലേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്പിയേഴ്സ്മെൻ്റെ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ ആണ് അതിൽ മൂന്ന് കേസുകളാണ് വരാം റാങ്ക്സ് ആർ ഗിവൺ റാങ്ക്സ് ആർ നോട്ട് ഗിവൺ റാങ്ക്സ് ആർ റിപ്പീറ്റ് റാങ്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാം ഇനി റാങ്കുകളായിട്ട് തന്നെ തരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിലേഷൻ ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമില്ലാത്തുള്ളൂ ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് റാങ്കുകൾ ആ റാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇക്വ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റാങ്ക്സ് ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഓരോന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആദ്യം തന്നെ റാങ്ക്സ് തന്നിരിക്കുന്നതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സോ റാങ്ക് റാങ്കുകൾ തന്നേക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം പ്രോബ്ലം വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് റാങ്കുകൾ രണ്ട് റാങ്കുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റാങ്കുകൾ നമ്മൾ എഴുതാം ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടേബിളായിട്ട് വരയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് വരിക നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റാങ്ക് രണ്ടിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ എഴുതാം പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡി സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ഡി കിട്ടുന്നതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ നമുക്ക് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും റാങ്കുകൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നേക്കണോ തന്നേക്കണോണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി വേഗം ഒന്ന് എഴുതാം വൺ സിക്സ് ത്രീ വേഗം ഫില്ല് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആർ വണ് ആർ ടുവും ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് ഏതാ വരുതെന്ന് ചെറു നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈൻ ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പോസിറ്റീവിനെ വേണ്ടി നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഏതാ വലുത് വലുത് എന്ന് ചെറുത് കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡി എഴുതുക കാര്യം നമ്മൾ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഡി സ്ക്വയറിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈനിന് അധികം വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല സോ നമുക്ക് എഴുതാം ഡി ടു എല്ലാം വേഗം ഫില്ല് ചെയ്യാം സിക്സ് ഒന്ന് കുറച്ച് ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് അഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ എട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ആറ് കുറച്ച് രണ്ട് അതുപോലെ ജസ്റ്റ് എല്ലാം വേഗം എഴുതി പോരാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്ക്വയർ ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ദെൻ സീറോയ്ക്ക് സ്ക്വയറിൽ അതുപോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതി പോരാം എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ സിഗ്മ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടലാണ് അത് അറിയില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് സിഗ്മ ഡി സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ആവശ്യമില്ല എൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ മാക്സിമം സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ടെൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എണ്ണിയാലും മതി നിങ്ങൾ സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻ ആ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഇതൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു അത് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് ടെൻ റേസ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സോ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയത് തന്നെ ടെന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ ചെയ്യാം നയൻറ്റി നയൻ നയൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് നയൻ നയൻ സീറോ സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു വൺ മിട്ടോ അല്ലേ സോ വൺ മൈനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം
നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് റാങ്കുകൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം വാല്യൂസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഡാറ്റയുടെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ജസ്റ്റ് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കിയാൽ മതി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നവർക്ക് സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ദെൻ അതിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് തേർഡ് അങ്ങനെയാണ് ആ റാങ്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും വാല്യൂസിന്റെ റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഏതാണോ അതിന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ഉണ്ട് ടൗണും ഉണ്ട് ടൗണിന്റെ ടൗണിന്റെ ഡാറ്റ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് പോവേർട്ടി ആൻഡ് ഓവർ ക്രൗഡിങ് ആയിട്ട് രണ്ടിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് ഡാറ്റ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആ ഒരു റാങ്കിന്റെ മോഡലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ആ ഡാറ്റാസ് ആദ്യം എടുത്ത് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് റാങ്ക് ആദ്യം എഴുതാം അതിനുശേഷം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എഴുതാം സോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് വാല്യൂ എഴുതാൻ ഒരു കോളം ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് റാങ്ക് ആക്കാൻ ഒരു കോളം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിന്റെ പിന്നെ ഡി ക്യും ഡി സ്ക്വയറിനും ഓരോ കോളംസ് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റിനുള്ള വാല്യൂസ് രണ്ടിന്റെ എടുത്ത് എഴുതാം ഒരു ഒരെണ്ണത്തിന്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെ ഇടണേന്ന് കൂടെ കാണിച്ചു തരാം സോ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വേഗം ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാണ് സെവൻറ്റി തേർട്ടി വേഗം എടുത്ത് എഴുതാം സോ നമ്മൾ രണ്ടിന്റെയും വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ റാങ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് പോവേർട്ടിയുടെ റാങ്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ആണ് ആ സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും സോ നമ്മുടെ റാങ്ക് വണ്ണിൽ വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് തേർട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി നമുക്കിവിടെ സെക്കൻഡ് റാങ്ക് പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ താഴെ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് സോ അതിന്റെ നേരെ ടു ഇടാം പിന്നെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് സോ അതിന് ത്രീ ഇടാം പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാ നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി ആണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മൾ ഫോർ ഇടേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് റാങ്ക് ഏതിനാ നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ റാങ്ക് സെവൻറ്റീൻ ആയിരുന്നു അത് ഇട്ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇട്ടു സോ നമുക്ക് റാങ്ക് ഫോർട്ടീൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഫോർ കൊടുക്കാം സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തേർട്ടി വരുള്ളൂ സോ അതിന് ഫൈവ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സിക്സ്ത്ത് റാങ്ക് ഏതിനാ വരാം ട്വൽവ് കിടക്കുന്നുണ്ട് സോ ട്വൽവിന് സിക്സ്ത്ത് റാങ്ക് വരാം സോ പിന്നെ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ ഏതാ നോക്കാം ലെവൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് ലെവനിന് സെവൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലെവൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഉള്ളത് നയൺ ആണ് സോ നയണിന് നമുക്ക് എയ്ത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നയൺ കഴിഞ്ഞ് താഴെ നോക്കുമ്പോൾ സെവൺ ആണ് ഉള്ളത് സോ സെവനിന് നമുക്ക് നയൺ റാങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ നമ്പർ സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സിന് നമുക്ക് ടെൻ കൊടുക്കാം സോ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്ക് തുടങ്ങി നമ്മൾ റാങ്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓവർ ക്രൗഡ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് റാങ്ക് ചെയ്യാം സോ ഈ ഓവർ ക്രൗഡിന്റെ വാല്യൂവിനെ ഞാൻ ഒന്ന് റാങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കിനി എഴുതേണ്ടത് ഈ രണ്ട് റാങ്കുകളും ആറുകൾ രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് സോ ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ വണ്ണാ വരാം പിന്നെ ജസ്റ്റ് വേഗം ഒന്ന് എഴുതാം ഡിഫറൻസുകളെല്ലാം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തന്നെ എല്ലാത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ എഴുതാം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ സിക്സ്റ്റി സീറോ വേഗം എഴുതാം എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾ കാണണം സോ ഈ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കാണാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് സോ അതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്നും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്നും നമുക്ക് കിട്ടി സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്
എക്സും വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് റാങ്ക് അല്ല എന്നേക്കുന്നത് വാല്യൂ ആണ് സോ റാങ്ക് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഡ് തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു റിപ്പീറ്റഡ് നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡാറ്റാസ് എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സും വൈയും ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റാങ്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെനകത്ത് എയ്റ്റി ആണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ നേരെ നമുക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിന് താഴെ വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് താഴെ വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ താഴെ ഉള്ളത് പക്ഷേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടു രണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണത്തിനും രണ്ട് നിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്നത് മൂന്നാണല്ലോ അത് രണ്ടും മൂന്നും ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ കിടക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ടെന്നും മൂന്ന് ഇന്ന് ഇടാനും പറ്റില്ല സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിനും റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു എന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ത്രീ എന്നും റാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിന് രണ്ടിനും ഈ ഒരു റാങ്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് രണ്ടിനും നമ്മൾ റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ നമുക്ക് റാങ്ക് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടാം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മുടെ ടുടെയും ത്രീയുടെയും കഴിഞ്ഞു അപ്പം അത് രണ്ടും ഇനി വരില്ല ത്രീ ഇനി വരില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇനി റാങ്ക് വരാം ഫോർ ആയിരിക്കും സോ അതിന് താഴെ ഇനി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഫോർ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഫോർത്ത് റാങ്കിൽ കൊടുക്കാം സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുമ്പോഴോ പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം വൺ ഇവിടെ ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു ഇവിടെ സോ മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നാല് വരെയുള്ള റാങ്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആ മൂന്ന് റാങ്കുകളാണ് ഇതിന് വരട്ടെ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ഡിവൈഡ് എത്ര നമ്പർ ഉണ്ട് ത്രീ സോ നമ്മുടെ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സോ നമ്മൾ നോക്കാം ഇന്ന് പ്ലസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് എയ്റ്റീനെ കിട്ടുക എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക സോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ ഇടേണ്ട റാങ്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോറിന് മൂന്നിന് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് സോ മൂന്നിന് നമുക്ക് സിക്സ് ഇടാം നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് സോ നമ്മുടെ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സും ഇനി നമുക്ക് റാങ്കിൽ വരില്ല നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിന് താഴെയുള്ള റാങ്കിന് എയ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് റാങ്ക് വരുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് സോ അതിന് നമുക്ക് എയ്ത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിൽ താഴെ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ആ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് നയൻത്ത് റാങ്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി ആണ് അതിന് നമുക്ക് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റാങ്കും കൊടുക്കാം സോ ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റഡ് വന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂസ് റിപ്പീറ്റ് വന്ന് റിപ്പീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റാങ്കിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒന്ന് വേഗം എഴുതാം ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ റാങ്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പീറ്റഡ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നുകൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു നമ്പറേ ഉള്ളൂ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അത് രണ്ടാണ് റിപ്പീറ്റഡ് വന്നേക്കുന്നത് സോ അത് എത്രാമത്തെ റാങ്കിലാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ടു വരെ
നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു അതിനു മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്കത് ഒന്ന് എഴുതാം സല്ലത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എമ്മുകളായിരുന്നു എം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ആദ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് അത് രണ്ട് ടൈംസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് വന്നത് സോ എം സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ ഒരു എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഇവിടെ വരിക സോ നമുക്ക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എം സ്ക്വയർ എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ടുവിൻ്റെ ക്യൂ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ സിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ടു ക്യൂബ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒക്കെ വേറെ ചെയ്തത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ടൈംസ് ആയിരുന്നു ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് വരുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എത്ര വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം രണ്ട് ടൈംസ് ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് സോ നമുക്ക് വരുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ആൻസർ തന്നെ സിക്സ് തന്നെ സോ നമുക്കുള്ള ആൻസറുകൾ കുറച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഫോർമുലയിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ഫോർമുല ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ നമുക്ക് സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ എടുത്ത് സെവൻറ്റി ടു ആയിരുന്നു പ്ലസ് എം ക്യൂബ് നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാം അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂസിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മൂന്ന് വാല്യൂസും തമ്മിലൊന്ന് കൂട്ടാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നോക്കാം സിക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത ആൻസർ ഇട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല നയൻ നയൻ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നയൻ സീറോ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും നോക്കാം അത് ഇൻറ്റു നയൻ നയൻ സീറോ ചെയ്താൽ തീരോ നമുക്കൊന്ന് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ നയൻ സീറോ സോ നമുക്ക് ഇടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് വൺ മറിക്കാം മൈനസ് ഒരു സോ നമുക്കത് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സോ ഇത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ അതിലെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺകറൻ ഡീവിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇത് നമ്മൾ മെത്തേഡിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടക്കം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനാൽ നമുക്ക് വരുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻസ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരാം പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു സി മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ അതായത് സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഡീവിയേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പെയേഴ്സ് ആണോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് പറയാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സും വൈൻ്റെയും വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരാം സോ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് സോ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെയും വൈഡേ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നില്ലാണ് നമ്മൾ എഴുതാം ആദ്യത്തെ വാല്യൂസിൽ നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ എഴുതുന്നില്ല മൂന്നിലും നില്ല വരാം സോ രണ്ടാമത്തേല് വരുമ്പം രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മോ തൊട്ട് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ കോൾ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്ത് വരാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വരുന്നത് സോ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണ് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഫിഫ്റ്
10 നമ്മൾ മൈനസ് ഫിഗർ കൊടുക്കുന്നു തേർട്ടി വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വലുതായതുകൊണ്ട് പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോരാ മൈനസ് തേർട്ടി വലുതാണ് സോ തേർട്ടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ചെറുതാണ് തേർട്ടി നയൻ പേഴ്സോ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കോളമാണ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോളം സോ അത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് വരാം സോ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം രണ്ട് മൈനസാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് കോളത്തിൽ വരാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പ്ലസ് വന്നാൽ പ്ലസ് വരും ഒരു മൈനസും ഒരു പ്ലസും വന്നാൽ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഡീവിയേഷനിൽ സോ നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ആദ്യത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതിനകത്ത് പ്ലസും മൈനസും വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലസും മൈനസും വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൈനസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് പ്ലസും പ്ലസും വന്നാൽ പ്ലസ് ആണ് എഴുതേണ്ടത് രണ്ട് മൈനസ് വന്നാൽ പ്ലസ് ആണ് രണ്ട് പ്ലസ് വന്നാൽ പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ആണ് ദെൻ മൈനസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ടോട്ടൽ കോളത്തിനാണ് നമ്മൾ സി എന്ന് പറയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൈൻസ് ആണ് സോ നമുക്കിവിടെ എത്ര പോസിറ്റീവ് സൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ സോ നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നും കൂടി നോക്കാം നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് കമ്പയർ ചെയ്തത് സോ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തത് എത്ര പേരാ നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ നയൻ ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ നയൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കൂട്ടിയിട്ടില്ല സോ നമ്മുടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം കമ്പയർ ചെയ്തോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഒന്ന് മാക്കിയാണ് സോ നമ്മുടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരുന്നു മൈനസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആണ് സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റിൻ്റെ റൂട്ടാണ് വരാം സോ നമുക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ഇൻ്റെ മൈനസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതാണ് സോ നമുക്ക് ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് നോക്കാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ കോയഫിഷ്യൻ ഇതിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമുല അനുസരിച്ചുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്യുവർ നമ്പർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ആ നമ്പർ മൈനസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ഇതൊരിക്കലും ഒറിജിന് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ സ്കെയിലിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് വരുന്ന ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യൂസേഴ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് കോറിലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ ഒരു റിലേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു പ്രോബബിൾ ഇറർ അതെന്താന്ന് പറയാം ആ ഒരു അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസിന് ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂസ് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ കൂടെ ഈ കോറിലേഷൻ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കോറിലേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റികളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ യൂസസ് ഒക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതിൽ വരാം മെയിനായിട്ടും എക്കണോമിക്
റിലേബിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡബിലിറ്റിയും മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷറാണ് ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് എൻ ഇതിനകത്ത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആ പ്രോബബിൾ ഇററിനേക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇററൊന്നുമില്ല നമുക്ക് റിലേബിൾ ആണ് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമ്മൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റേ അല്ല ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോബബിൾ ഇററിനേക്കാളും സിക്സ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിൾ ഇറർ അത്രമാത്രമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ അതിന് മുകളിലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറലി ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോബബിൾ ഇറേഴ്സ് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ റിലേബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോറിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ട് കാണാം പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ദി ചാനൽ ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെലൈക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ബി യു ബി യുനീക്ക്